No Hora da Giro desta semana vamos abordar um fator de produção essencial na agricultura. Um fator que ao longo de muitas décadas não tem sido lá muito bem tratado. Falo do solo. Do solo onde plantamos as culturas que produzem os alimentos. O solo onde vivem as raízes das plantas. Onde é armazenada a água e onde se decompõe a matéria orgânica e se reciclam os nutrientes. Solo cuja importância foi descartada desde os tempos da monarquia às campanhas de trigo do período da ditadura, onde uma monocultura intensiva levou à erosão do solo com perdas enormes de fertilidade. Numa agricultura moderna e industrial, a mecanização requer áreas muito extensas de culturas que levam à perda da biodiversidade, mas também a um uso excessivo de fertilizantes químicos que contribuem também para alterar a estrutura do solo e a sua capacidade de reter a água. A EDIA, a empresa que desenvolveu aqui as infraestruturas do regadio do Alqueva e que tem esta responsabilidade também de levar a água aos agricultores, tem agora um projeto muito especial, o de criar unidades de compostagem espalhadas no território de forma a enriquecer os solos da região com mais matéria orgânica. Desta forma, os agricultores poupam milhares de litros de água. Poupam também muitíssimo dinheiro, porque desta forma já não têm a necessidade de comprar tantos fertilizantes químicos e também é aumentada a capacidade de capturar carbono da atmosfera, o que também é relevante num tempo de alterações climáticas. Mais um excelente exemplo em mais uma Hora da Giro. No início do século XX, Albert Howard, botânico inglês, era responsável por uma unidade pública de pesquisa agrícola no Raj Britânico da Índia, em Indore, onde trabalhava com a sua esposa, Gabriel. O objetivo da sua missão era ensinar as modernas técnicas ocidentais de agricultura, mas o que acabou por acontecer é que Albert foi aprender com os indianos novas técnicas e produzir descobertas de inestimável valor para o mundo. Com ele, terá nascido a agricultura orgânica e biológica. Foi ele o pai fundador da agricultura sustentável ao compreender a profunda ligação que existia entre um solo nutrido e saudável, a saúde das plantações, do gado e das pessoas que viviam nas aldeias. Howard terá até ido mais longe ao considerar que um solo rico em nutrientes, plantas, pessoas e animais são uma entidade única e indivisível. Esse aprendizado com técnicas ancestrais aprimorados com o conhecimento de botânica, deu origem a um novo método de compostagem tradicional que ficou conhecido como composto de indoor. Este método consistia na criação de montes de resíduos orgânicos que incluíam restos de plantas ou estruma animal, onde estas matérias se decompunham através de uma intensa atividade microbiana e por estratégias específicas como o virar destas pilhas de resíduos para uma decomposição mais eficiente. O seu livro, Resíduos para Agricultura, de 1931, é considerado nas ciências agrícolas como uma das publicações mais importantes. E o seu livro, de 1940, Um Testamento Agrícola, esteve na origem de novas práticas que demonstraram que era possível conjugar sustentabilidade com uma maior produtividade dos campos. Mas estes avanços foram derrotados, porque nesse mesmo início do século XX, Fritz Haber e Karl Bosch protagonizaram avanços extraordinários na química, que permitiram a síntese de amônia e a produção em larga escala de fertilizantes nitrogenados com impactos enormes na agricultura, mas também na economia global. Estas conquistas mostraram uma outra face da moeda. A utilização dos avanços da química e o aumento da produtividade era acompanhado também da degradação do solo, poluição da água e perda da biodiversidade. O desafio de alimentar a população mundial não pode rejeitar os avanços da química, mas na década da revolução para a sustentabilidade, recuperar práticas de uma agricultura orgânica ganha uma nova centralidade na necessidade de melhorar o teor de matéria orgânica no solo e a capacidade de fixar o carbono e de levar nutrientes às plantas. Nesse desafio, a compostagem dos resíduos orgânicos tem aqui um papel importante a desempenhar. Apesar deste trabalho notável de Albert na Índia, 
A produção do composto orgânico deve ter surgido logo no início com o aparecimento da agricultura, há cerca de 10 mil anos ainda no Neolítico, quando nos teremos afastado da incerteza da caça. Na observação empírica, nesses primórdios da agricultura, o ser humano terá compreendido a necessidade de manter o solo nutrido, um solo saudável, e mesmo que ainda não tivesse esta compreensão científica da química do solo, dos nutrientes, terá sido muito possível a percepção imediata de que solos mais férteis produziam melhores colheitas. Em antigas civilizações, como no antigo Egito, há registros escritos que mencionam técnicas agrícolas como a adição de esterco com matéria orgânica no solo. Há também registros arqueológicos dessas civilizações, lá muito atrás, que nos sugerem a presença de sistemas de irrigação, áreas também onde terão acontecido rotações de culturas e mesmo compostagem. O que aconteceu ao longo da história na produção deste composto era uma degradação natural de matéria orgânica e que terá sido aquilo que de certa forma contribuiu ao longo de muitos séculos para a manutenção da fertilidade do solo. O que distingue hoje a compostagem desse trabalho que a natureza sempre fez é o conhecimento científico, é a forma como através da nossa intervenção pode ser acelerado este processo de composição, esta forma de obter um material composto orgânico de uma maior elevada qualidade e por isso de uma eficácia muito maior também na melhoria do solo. As unidades de compostagem que a Dia está agora a construir aqui no Alentejo são como verdadeiras fábricas, fábricas de terra fértil que transformam os resíduos das colheitas num fertilizante natural e que provam o enorme potencial destas técnicas num tempo em que, com o crescimento da população mundial, precisamos de uma agricultura mais produtiva, mas também de uma agricultura mais sustentável. O projeto URSA é uma iniciativa da EIDIA para promover a valorização dos subprodutos agrícolas e agroindustriais. No fundo, Alqueva serve uma área muito grande com culturas agrícolas. Esses, essas culturas têm produtos principais, mas a transformação desses produtos gera, gera alguns subprodutos. Se o mais fácil de percebermos é quando fazemos trigo e ficamos com a palha. A palha é o subproduto. Com o olival, que é a cultura mais importante aqui da região, extraímos, retiramos a azeitona da oliveira, não é? E depois esprememos essa azeitona, tiramos o azeite. Ora, o azeite é cerca de 15% do peso da azeitona. Depois há 85% que tem que ter um destino. E esse, normalmente, é a valorização energética pelo caroço e o bagaço, que é uma espécie de polpa, massa, a massa da azeitona, que já não tem azeite, pode ser incorporada e misturada com a palha, usando estes dois exemplos muito simples, portanto, no fundo, usando restos herbáceos com, uh, com estes restos de frutas, pode ser misturados e transformados, através de um processo natural de compostagem, num adubo orgânico. Isto é muito interessante para a agricultura porque pode substituir adubos químicos e para um operador de água que está preocupado também com a qualidade da água que entrega aos seus clientes, é importante porque vamos ter melhor qualidade da água se utilizarmos este tipo de adubos orgânicos. A área do Alqueva tem solos de muito boa qualidade ou seja, com muita capacidade de uso. Nós, se viéssemos aqui com uma máquina, este sol tem 2 metros de profundidade, porque há zonas, de facto, em que o sol já lá, já lá não está, em que a erosão levou o sol e temos só a, a rocha ou, ou solos, de facto, muito incipientes, muito delgados. Aqui não, temos solos muito profundos, com muita qualidade, mas que tem a parte da matéria orgânica, como foi muito eh, explorada de forma não conservativa, não tem nenhuma matéria orgânica. E então, todas as funções plásticas, de filtração, de aguentar, eh, eh, mesmo o trabalho, mesmo o trabalho, um sol duro, eh, é preciso gastar muito mais energia para o trabalhar. E portanto o que nós temos aqui é um sol que só precisa de uma componente de matéria orgânica, de 1 ou 2% de matéria orgânica, para conseguir cumprir todas as suas funções, se temos subprodutos que nós conseguimos transformar, portanto temos o mais difícil, é só fazer a transformação e pô-lo na terra.
e portanto é isto que queremos voltar um bocadinho atrás, aprender com a natureza, não nos afastarmos muito do que a natureza faz corretamente, que é pegar nos materiais, transformá-los e voltar a pô-los no solo, para que este recurso continue vivo, continue saudável, há uma componente biológica que aqui está muito, muito perdida, não é? e portanto se nós pusermos matéria orgânica vamos alimentar essa, essa, esses micro-organismos que vão trazer também fertilidade e vida ao solo. Este composto é extraordinário, torna a terra melhor em muitas vertentes, até na poupança de água. Um sol com mais matéria orgânica precisa de menos água uh, para sustentar as plantas que tem. Uh, e, portanto, é uma, uma solução que entendemos de futuro. Sonhamos com um mundo em que 100% dos subprodutos são transformados desta forma. Uh, e, e vamos trabalhar nesse sentido. E é esse mundo que o José Pedro Salema falou que precisamos de construir. O mundo da circularidade, em que os resíduos de um ecossistema são também o alimento do outro. E isso é essencial no caminho para uma agricultura mais sustentável, onde é essencial também para que isso aconteça o envolvimento dos agricultores. E aqui há boas notícias. Já há um clube de produtores que promove a troca dos diferentes subprodutos. <música> O Clube Produtores Continente pretende e acha fundamental a valorização dos produtos orgânicos. E surgiu numa visita técnica uh, aqui uh, ao Alentejo a questão uh, dos bagaços de, de azeitona e de a possibilidade de se formarem unidades de compostagem nas propriedades privadas. Tivemos aqui uma grande abertura da parte de, da EDIA a esta nossa ambição de podermos trabalhar com os, com os nossos produtores do Clube Produtores neste projeto e assim iniciamos esta parceria, este projeto, este protocolo que foi assinado entre a MC e a EDIA e começámos então a trabalhar que subprodutos orgânicos é que poderiam ser fornecidos através da plataforma Feira do Desperdício, que é uma plataforma que tem gestão do Clube Produtores Continente, em que todos os nossos produtores podem colocar lá o que têm ou o que precisam. Nós aqui na Herada Figueirinha é uma exploração com 300 hectares em que temos olival, temos vinha e temos amendoal e produzimos vinho e produzimos azeite. Naturalmente, temos aqui eh, muitos subprodutos em que estimamos que sejam à volta de 10 mil toneladas por ano. Então, juntamente com o Clube Produtores Continente, juntamente com o know-how que a Dia já tinha, juntamente com o Politécnico de Beja, juntamente com a Universidade de Évora e outros parceiros que, que temos, resolvemos avançar com, um bocadinho com esta loucura e, e procedemos à construção da unidade de compostagem. Então, isto consiste em dar prioridade naturalmente a todos os subprodutos que nós temos na nossa exploração, que estimamos em 10 mil toneladas, as próprias águas residuais que nós temos aqui que lhe vamos dar um, um final de ciclo e todos os outros produtos que temos à disposição dentro do Clube de Produtores Continente em que vão ser usados também na, na compostagem do, do produto final. E é um projeto para crescer. El objetivo de Ritorna es ofrecer soluciones integrales para la transformación de los residuos orgánicos en abonos naturales. En el caso de la máquina volteadora que utiliza URSA, la función principal es voltear y oxigenar el material para mantener las condiciones aeróbicas que requiere el proceso de compostaje. Nuestra misión, por tanto, es contribuir con el desarrollo sostenible y la economía circular aprovechando la materia orgánica presente en los residuos biodegradables e incluso subproductos de la industria olivícola, como es el caso de Ursa, en Bella, Portugal, donde obtenemos un compost de calidad a partir del alperujo y el alpechín. En algunos terrenos, nos achamos, portanto, que, que con, ya colocamos, y ya, ya más de un año colocamos el composto y, y hay diferencias significativas, na produção. Portanto, se nós formos sempre melhorando parcela a parcela, 
Portanto, é isso que se nota, portanto, já se, já se, tem, já se nota porque realmente uh, o composto bem feito num terreno como o nosso, num sol como o nosso, uh, tão pobre e tão ácido, leva algum tempo, mas lá chegaremos. Para além da compostagem com os resíduos orgânicos da agricultura, há um potencial nos nossos resíduos orgânicos aí de casa e que devem ter como destino final um compostor. Nós já falámos aqui desta compostagem doméstica, da compostagem comunitária e hoje é o dia de irmos conhecer um processo um pouco diferente. Um projeto chamado Revolução das Minhocas, a verme e compostagem, que acontece já em três concelhos, em Silves, Cadaval e em Vila Nova de Famalicão. Quando falamos de vermicompostagem, a vermicompostagem é um processo relativamente diferente porque envolve a inserção de, de minhocas, neste caso, ou de bichos de conta ou até mesmo da, da mosca soldado negra, uh, de uma forma ativa na nossa pilha de compostagem. Esta é uma técnica de compostagem que, tendencialmente, nós não queremos que haja um, um aquecimento, então tentamos fazer com que a pilha seja mais baixa e mais dispersa para que as minhocas, por exemplo, não, eh, não se sintam eh, desconfortáveis com o excesso de calor ou uma temperatura de, eh, demasiado baixa. Nós vamos alimentando gradualmente as minhocas eh, com os nossos resíduos orgânicos bem espalhados, em vez de ser condensados e concentrados, bem espalhados, cobrimos com palha ou com cartão, de forma a, a proporcionar ali um ambiente com pouca luz e elas vão se alimentando, do, vão -se alimentando das cascas que vão sendo adicionadas. As minhocas não funcionam sem os micro-organismos, a compostagem não funciona sem micro-organismos. Eles são os primeiros a dar início à eliminação, de, à eliminação e, ao, e à, à redução de um elemento orgânico num elemento inorgânico que possa mais tarde ser incorporado no, no fertilizante final. Fazem a eliminação da, da matéria orgânica e a sua transformação em composto. E depois, mais tarde, surgem as minhocas, mesmo em modelos de compostagem doméstica, em modelos de compostagem comunitária, para eliminar os resíduos que foram lá ficando mais degradados por parte dos, dos micro-organismos presentes na pilha de compostagem. Em toda a União Europeia, estima-se que sejam produzidos entre 118 a 138 milhões de toneladas de biorresíduos, mas apenas 40% são transformados em composto orgânico. A Eslovénia é o país que mais trata biorresíduos, são 320 kg por habitante por ano. Na Holanda, 223 kg. Na Bélgica, 201 Ou, por exemplo, a Suécia, que por ano trata 193 kg por habitante, sendo estes os melhores exemplos na Europa. Portugal ocupa o último lugar. Nós valorizamos apenas 11 kg de biorresíduos por habitante. E há uma razão para esta situação estar a acontecer. É que o nosso caixote de lixo aí em casa é quase metade composto por biorresíduos. São os restos da comida, dos vegetais líquidos, que são depois misturados com o plástico ou o cartão, formando uma espécie de pasta e algum mau cheiro por vezes. Isto acontece porque nós ainda não estamos a ser capazes de separar. Isso levanta aqui três grandes problemas. O primeiro é que estes biorresíduos vão contaminar depois o plástico, o cartão e estes produtos depois já não podem ser reciclados. O segundo é que ao não separarmos estes produtos, estes inevitavelmente vão acabar nos aterros. E o terceiro é que perdemos aqui uma oportunidade de utilizar estes biorresíduos, estes resíduos orgânicos, para que sejam encaminhados para estes processos de compostagem ou mesmo para outros processos de valorização energética. Esta é hora de agir para que esta separação avance mais rápido, para que possamos ter este composto que vai melhorar o teor de matéria orgânica nos solos e que, para além de melhorar a produtividade e a sustentabilidade da agricultura, será também uma forma de sequestrar mais carbono da atmosfera, o que é de todo relevante neste que é um tempo de crise climática. Hoje, com mais este bom exemplo, ficamos por aqui. E nós já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.